welcome to the national university online class subject mathematics subject code 213703 name of the course advanced calculus 1 title of the lecture definite integral as the limit of a sum this is Muhammad Jakir Hussain, assistant professor, Government Kolaram College. Shupriyo Shikharthi, Akhon Ambra J. Bishartani Aske Ambra Kothavolbo, Evung Che Ambra Ami Tomadarke, E. Bishati Chebolbo, Evung Ambra Shikbe. हाँ, शिक्षण शिक्षण उपर दोगे। विषय टा चाहिए रखूँ, जे जस्ट तुम्ही लेक्चर टा सुन्दर भावे सुन बे, बहुत सारे चीज़ टा कर बे, वो बोयर जे प्रॉब्लम गुले आते, शेगले जिन्हें समाधान करते बार, तारे तुम्हारे टारगेट पिला बे। सो होप फॉर द बेस्ट, हाँ, लेट्स एंजॉय द क्लास, इन्श so, uh, my dear students, uh, from the very beginning, uh, this is the uh, definite integral as the limit of a sum. Uh, what does mean it? A shamparke jidamra alakpat kori tahule a bishagulo ektu jidamra previous jisham properties gulo ache. That is the uh, some kinds of properties. Eta jidamra jani bishagulo shamparke shamud dharna jidamra thake. ताहले आम्रा ये प्रॉब्लम ले सॉल्व करते बार बो, ओके? तो देखो जब आम्रा जाने, हम्म, इंटीग्रेशन ए टू बी एपोपेक्स डिक्स इक्वल टू, आम्रा ए भर प्रेजेंट करते बारी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन बाय ए, ऑन बाय एन, देन समेशन, समेशन अच्छे, तो वन नीचे थक बे आर इक्वल टू वन, आर ऊपर थक � आर एफ ऑफ ए प्लस एन आर बाय एन हाँ ए भावे फंक्शन टेक काम रहा जो दी बोली जेकने हम्म जबकि एन इस एन ए इस इक्वल टू बी माइनस ए होगे ए इटा तुम्हारे के मुने रखता होगे ठीक है सर इटा तुम्हें जो मुने ना रखो जब की भावे हमारे इंटीग्रेशन टेक के लिमिट या प्रोक्रेस को छे सामने ताहले तीन आ n इक्वल टू आ ये इक्वल टू जीरो ए है जो जीरो b इक्वल टू वन इन द एबो फॉर्मूला वी गेट तार में ऊपरे जो फॉर्मूला टाइम रह लिखे थे हाँ शे फॉर्मूला टे ताहले की दाढ़ी आगे जो इंटीग्रेशन ए टू b ए पॉपुलेशन जेक्स जेक्सप्लेनेशन का बर्दी थी लिमिट एन स्ट्रेंस टू इंफिनिटी हाँ � हाँ एक तरह ऊपर जब दे आम्रा अपन ए भले जब बोशे ही दे माइडर स्ट्रेंस तो हमारे जब एक तरह ने ख्याल करे देखो हाँ जब वो जेकन हमारे थर्सर टाइम नोट करे चाहिए कि हम तक ऐड जो जीरो हो जाए हाँ ताहोले किंतु ए टा हो बे आर बाई एन हाँ एक हने किंतु तो मुनरा को जब बी कर दो वन आर ए कर दो जीरो सो ताहले किंतु एक तो विषय पुरुष का रजे तुम्ही आ जो द एटा तुम्ही बुशे दाव ताहले फॉर्मूला टा एमोन आ हो बे जाके अम्रा ना अपन ये फॉर्मूला टा के अम्रा एक तो ऑल्टर हो बे लिख बो आ लिमिट थे के इंटीग्रेशन की वो प्रेजेंट करा जाए शेटर विषय बोस्तो टा अम्रा प्रोग्रेस कर बो जाको आर इक्वल टू वन टू एन मान आर एन भैलू वन थे के एन को जनतो तुम्हारे एटा मुझे लगवा आर आर इक्वल टू वन टू एन हो डस मिनट जैसे आर एन फर्स्ट भैलू होते जीरो ये खाने आर ये भावे बढ़ते 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 एन को जनतो ये ने ये खाने बोला होते आर एन लॉयर भैलू होते वन एन आपर भैलू अरुण आमतौर आगे हमरा बोले चाहिए कि नहीं इंटीग्रेशन ए टू बी टेकन तो हमरे धुरे चलें बी एवल जीरो और बी एवल वन सो फाइनली इधर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन सो ओल बी जीरो टू वन ए पॉप एक्स डी एक्स इटेकन तो ये भाव हमरा लिखते बारे तो माइटर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये टे आमरा बैखा गुल्ला मैं कौन ये टाइम तो मन मोने रखते होंगे तुम्हें जितने मोने ना रखे हो जो एक बार जितने सिनाप भावे देखे जाओ 
আর যদি বলো যে আমি সবগুলো আমার খেয়াল আছে না তোমার এগুলো মনে রাখার একটা বিষয় আছে আরো কিছু প্রপার্টিস আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে এই জাতীয় প্রবলেমগুলি সলভ করতে গিয়ে ঠিক আছে দেখো এখানে কিন্তু একটা বিষয় তুমি এখানে দেখো বলা হচ্ছে হ্যাঁ যে কম্পেয়ারিং বোথ সাইড অফ ওয়ান ফাইন্ড দ্যাট ইন অর্ডার টু এক্সপ্রেস দ্য সিরিয়াস ইন টার্মস অফ এ ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল উই মাস্ট নাম্বার ওয়ান তার মানে যদি আমরা নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশনটাকে যদি এক্সপ্রেস সিরিজের সাথে যদি আমরা যদি কম্পেয়ার করি বোথ সাইড তাহলে কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে আসবে যে এখানে আর বাই এন যেখানে হচ্ছে আর বাই এন এর পরিবর্তে আমাদেরকে নিতে হবে এক্স হ্যাঁ দ্যাট ইজ রিপ্লেসড আর বাই এন বাই এক্স এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে রিপ্লেস আর বাই এন তার মানে আর বাই এন কে যেখানে থাকবে তার পরিবর্তে এক্স আমরা নিতে পারব সেকেন্ড রিপ্লেস লিমিট এন ট্যাংস টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন তার মানে যেখানে লিমিট এন ট্যাংস টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন থাকবে তার পরিবর্তে আমরা ডিএক্স বসাতে পারবো ঠিক আছে এটা ডিএক্স বসাতে হবে কারণ আমাদের ইন্ডিকেশন করার সময় আমার ডিএক্স লাগবে সো ডিএক্সটা আমরা কিভাবে পাব যেখানে লিমিট এন ট্যাংস টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন তার এনি হাও আমাদের এটাকে ফর্ম করতে হবে তার পরিবর্তে আমাদেরকে ডিএক্স বসাতে হবে নাও দেখো রিপ্লেস সামেশান বাই ইন্টিগ্রেশন সাইন সামেশান একটা সাইন প্রয়োগ করা হয়েছে এই যে সামেশান সাইনের পরিবর্তে আমরা ইন্টিগ্রেশন সাইনটা আমরা নিব বিকজ আমরা কিন্তু জানি সামেশান মানে যোগ করা ইন্টিগ্রেশন মানে কি ইন্টিগ্রেশন মানে তো যোগ করা হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েশন মানে ভেঙে ফেলা আমি ভেঙে ফেলবো আর ইন্ডিকেশন মানে কি আমি জোড়া লাগাবো সো এই বিষয়গুলো মনে রাখি সামেশান এটা এটা হচ্ছে এই জন্য সামেশানের পরিবর্তে আমরা ইন্ডিকেশন সাইনটা হ্যাঁ এই সিম্বলটা আমরা নিব নাম্বার ফোর সামেশান অফ দ্য কফিসেন্ট এন ডিফেন্স অন দ্য হায়ার লিমিট অফ ইনফিনিট হায়ার লিমিট অফ দ্যাট ইজ দ্য ইন্টিগ্রেশন সাইন অ্যান্ড দ্য লোয়ার লিমিট অল এজ জিরো তার মানে এখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে এটার ভ্যালু কি লিমিট লোয়ার লিমিট কী থাকে হুম কি থাকে জিরো এখন বলছে সামেশান দ্য কফিসেন্ট এন ডিপেন্ডস অন দ্য হায়ার লিমিট অফ হ্যাঁ এটা সামেশানটা কার উপর ডিপেন্ড করে সামেশানের যে কফিসেন্ট থাকবে দ্যাট ইজ যে সহক থাকবে সেটা সেটাই কফিসেন্ট এন যে থাকে এন কার উপর ডিপেন্ডস করে এন ডিপেন্ডস করে ওয়ান দ্য হায়ার লিমিট অফ হ্যাঁ এনটা সবসময় ডিপেন্ডস করে ওয়ান দ্য হায়ার লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশন সাইন ইন্টিগ্রেশনের যে আপার যেটা থাকবে সেটাকে এন দ্য পুরুষ এন দ্য লোয়ার লিমিট অল এজ জিরো লোয়ার লিমিটকে জিরো বলা হচ্ছে এবং আপার লিমিটকে বলা হচ্ছে এন হ্যাঁ এখন দেখো এখানে কিন্তু পাঁচ নম্বরের বিষয়টা হচ্ছে বিলো অফ আর দ্য পাওয়ার অফ এন শুড বি ইকুয়াল অ্যান্ড আউটসাইড অফ সামেশন দ্য স্ট্রাকচার শুড বি অন বাই এন তার মানে এখানে আর আর এন থেকে আমাদের যে এখানে বলছে শুড বি ইকুয়াল অ্যান্ড আউটসাইড শুড বি ইকুয়াল এখানে ইকুয়াল হওয়ার পরে তারপরে আমাদের আউটসাইড অফ এন দ্যাট ইস ইটস ভেরি ইজি আউটসাইড অফ সামেশন দ্য স্ট্রাকচার শুড বি হ্যাঁ তার মানে সামেশনের আগে ইট শুড দ্য স্ট্রাকচার শুড বি অন বাই এন অন বাই এন নিতে হবে ঠিক আছে এখানে অনেকভাবে এটাকে সরাসরিভাবে যদি তোমরা এখানে বলো যে আর এর নিচে সমান ঘাতের যে এন থাকবে সমান ঘাতের এন থাকবে এবং সামেশনের বাহিরে ওয়ান বাই এন গঠন করতে হবে তার মানে এখন একটা পরিষ্কার করে আর এর নিচে কি থাকবে সমান ঘাতের এন থাকতে হবে আর আর এর নিচে সমান ঘাতের এন থাকতে হবে এবং সামেশনের পরিবর্তে ওয়ান বাই এন সামেশনের বাহিরে সামেশন যে চিহ্নটা থাকবে তার বাহিরে ওয়ান বাই এন গঠন করতে হবে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার হ্যাঁ মনে রাখবে মাইটা স্টুডেন্টস আমি আবার বলছি আমরা যে উপরে নিব আর এর নিচে যে এন দিব সেইটা কিন্তু ঘাত সমান হতে হবে আর বাই এন দা সেম এটা কিন্তু থাকতে হবে হ্যাঁ এটার ইকুয়াল থাকবে এবং কি থাকবে সামেশনের বাইরে আউটসাইড অফ সামেশন দা স্ট্রাকচার শুড বি ওয়ান বাই এন তার মানে সামেশনের বাইরে কিন্তু ওয়ান বাই এন গঠন করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো যদি আমরা জানি হ্যাঁ এই প্রত্যেকটা বিষয় যদি আমরা এখানে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা আবার একবার বলে আসি হ্যাঁ যে এক্স কিভাবে পাবো যদি আর বাই এন তৈরি করতে পারি তাহলে তার পরিবর্তে এক্স বসাতে পারবো নাও লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন বিকাজ ওয়ান বাই এন আমাদের ভীষণ প্রয়োজন কারণ লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন যদি না পাই তাহলে আমরা ডিএক্স বসাতে পারবো না সো আমাদের লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন এটা আমাদের তৈরি করতে হবে নাও 
আজ সামেশন সাইনের পরিবর্তে ইন্টিগ্রেশন সাইনটা আমরা ইউজ করব এমন ইন্টিগ্রেশন সাইনের আপার ভ্যালু হবে আপারটা হবে আছে এন ওয়ার জিরো আর আচ্ছা মনে রাখতে আর এর নিচে এন যেটা হবে সেটা অল ইজ ইকুয়াল হবে এবং সামেশনের বাইরে ওয়ান বাই এন থাকতে হবে ওয়ান বাই এন গঠন করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা এই প্রবলেমগুলি এই স্ট্রাকচারটা মেনটেন যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু পরের যে প্রবলেমগুলো আছে সে প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করতে সমর্থ হব এখন আমরা এইগুলো জানার পরে এখন ট্রিগনোমেটিক যে সামেশনস আছে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য আমি একটু ট্রিগনোমেটিক যেটা বিষয়টা আমি তোমাদেরকে সিরিজ এর বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এখানে দেখো যে এখানে বলা হচ্ছে ইভালুয়েট হ্যাঁ এখানে আছে ইন ইন্টিগ্রেশনস এই টু বি সাইন এক্স ডি এক্স অ্যাজ দ্য লিমিট অফ এ সাম তারপর সাইন এক্সের যে এই যে লিমিট আছে সেখান থেকে তার সাইন এক্সের আমরা সামেশন করব কি রেজাল্ট আসে সেটা দেখব দেখে সলিউশন উই নো দ্যাট ইন্টিগ্রেশনস এ টু বি এ পপিক্স ডি এস ইকাল টু ওয়াট লিমিট এস থ্যাংস টু জিরো এইস সামেশন আর ইকাল টু ওয়ান টু এন এ পপ হচ্ছে এ প্লাস আর এইচ হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের এখানে বর্ধিত কিছু আছে কিনা আমরা দেখবো এখানে হ্যাঁ যেখানে বলা হচ্ছে যে এন এইস ইকাল টু বি মাইনাস এ এটা কিন্তু আমরা আগেই এটা আমরা পেয়েছি এখন এখানে দেখো ইফ এফ অফ এক্স ইকাল টু সাইন এক্স যদি ওই ফাংশনটা আমরা যে ফাংশনটা করবো যেটা করবো সাইন এক্স এটাকে আমরা এফ অফ এক্স আছে দেন এফ অফ এ প্লাস আর এইস ইকাল টু সাইন এ প্লাস আর এইস আমরা লিখব হ্যাঁ কারণ এক্সের পরিবর্তে এক্স যখন চেঞ্জ হবে তখন সাইনের এক্সটা তার পরিবর্তে চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এখানে কিন্তু বলতে পারি ইন্টিগ্রেশন এ টু বি সাইন এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু লিমিট এইস থ্যাংস টু জিরো এইস সামেশন আর ইকুয়াল টু ওয়ান টু এন আর সাইন এ প্লাস আর এইচ এটাকে যদি এখন সাইনে সিরিজ করি তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে লিখবো লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এইস সাইন এ প্লাস এইস পরেরটা হবে কি সাইন এ প্লাস টোয়েস এইস তারপরে ভ্যালুটা হবে প্লাস সাইন এ প্লাস থ্রি এইস প্লাস সাইন এ প্লাস ফোর এইস এইভাবে বাড়তে হবে এন পর্যন্ত হ্যাঁ এই জন্য লিখবো লাস্টে প্লাস সাইন এ প্লাস এন এইচ দিস ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান হ্যাঁ মনে রাখবে হ্যাঁ এখানে আর এর ভ্যালু কিন্তু স্টার্ট হয়েছে ওয়ান থেকে হ্যাঁ এন পর্যন্ত এই জন্য এখানে একবার ওয়ান হবে টু হবে তারপর থ্রি হবে তারপর ফোর হবে এভাবে হতে হতে হ্যাঁ আপ টু এন পর্যন্ত তাহলে আমরা এভাবে এক্সপ্লেনেশনটা আমরা করতে সমর্থ হব এখন দেখো এটা করার পরে তারপরে ফ ফ্রম ট্রিগনোমেট্রিক সিরিজ অফ সামেশন ট্রিগনোমেট্রিক সিরিজের সামেশনসের যে ফর্মুলা আছে সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো ওই গেট সাইন এ প্লাস এইস প্লাস সাইন এ প্লাস টোয়েস এইস প্লাস ডট ডট প্লাস সাইন এ প্লাস এন এইস এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিগনোমেট্রিক সিরিজ সাইনের এখান থেকে আমরা যে ফর্মুলা প্রয়োগ করবো ফর্মুলাটার আছে এভাবেই যে ইকুয়াল টু সাইন উপরের অর্ডারটা দেখো এন অর্ডার ঠিক আছে এন অর্ডার ইন্টু ডিফারেন্স অফ অ্যাঙ্গেল ডিভাইড বাই সাইন হ্যাঁ কি থাকবে তাহলে তোমরা এখান থেকে খেয়াল করে দেখো যে বিষয়গুলো এখানে থাকবে সেগুলো পরিষ্কারভাবে দেখবে ডিফারেন্স অফ অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের যে ডিফারেন্স সেটা এখানে লিখতে হবে ডিভাইড বাই টু নিচে লিখতে হবে কি সাইন ডিফারেন্স অফ অ্যাঙ্গেল এখানে অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্সটা হবে ডিভাইড বাই টু ইন্টু সাইন তারপরে থাকবে কি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্লাস লাস্ট অ্যাঙ্গেল ডিভাইড বাই টু এটা কিন্তু আমাদের ফর্মুলা এই ফর্মুলায় এই এই ফর্মুলায় আমাদের এখানে করতে হবে সাইন আছে এন এইস এন লিখব আর এখানে ডিফারেন্স অফ অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স অফ অ্যাঙ্গেল কি হবে দেখো এখানে টোয়েস এইস আছে মাইনাস এইস তার হবে কি এখানে হবে এইচ ডিভাইড বাই টু অ্যান্ড সাইন ডিফারেন্স অফ অ্যাঙ্গেল এখানেও এইস এইস বাই টু সাইন আর এখানে প্রথম অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এইস আর এ আছে এই এ প্লাস এইস আর লাস্টের অ্যাঙ্গেলটা কি আছে এ প্লাস এন এইস দেখো এ এই লাস্ট অ্যাঙ্গেলটা এ প্লাস এন এইস আর এখানে এ প্লাস এইস দেখো এখানে লেখা হলো এই অনুযায়ী এখানে আমরা এটা লিখে তারপরে আমরা পরবর্তী ফার্দার কাজটা আমরা করব দেখো এই পর্যন্ত নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ যে তারপরে ধাপ দেখো এখানে ইন্টিগ্রেশন এ টু বি সাইন এক্স টি এস ইকাল টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এইস দেখো এখানে সাইন এন এস বাই আই টু এন সাইন এস বাই টু সাইন এ প্লাস এস প্লাস এ প্লাস এন এস ডিভাইড বাই টু যা ফ্রি ফ্যাস আমরা লক্ষ্য করলাম সেটা আমি লিখে রিপিট করা হয়েছে এখন দেখো এখানে আমরা জানি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো থ্রিটা বাই সাইন থ্রিটা ইকাল টু ওয়ান ওর সাইন থ্রিটা বাই থ্রিটা ইকাল টু ওয়ান দ্যাটস ওয়াই আমরা এখান থেকে লিখতে পারি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এইস বাই টু এইস এইস বাই টু এখানে দেখো এই যে এইখানে আছে এই যে এইস আছে আর এখানে কিন্তু 
আমরা এখান থেকে যদি আমরা কিভাবে করব সেটা আমরা এখন লক্ষ্য করব এখানে হ্যাঁ এইচ বাই টু যদি আমরা নেই তাহলে একটা টু ভ্যানিস দেবো সেই টুটা এখানে সো এইচ বাই টু সাইন এইচ বাই টু তার মানে এই এইচ এবং এই সাইন এইচ বাই টু এইচ বাই টু ইন্টু টু আর সাইন এইচ বাই টু সো এখান থেকে এইচ বাই টু ভিতরে সাইন এইচ বাই টু এটা ব্র্যাকেট করা হলো আর যে টুটা নেওয়া হয়েছে নিচে সেটা ভ্যানিস দেখাচ্ছেন এখানে টু তারপরে একটা আছে এই যে সাইন সাইন এন এস বাই টু এখন দেখো এখানে আমরা লিখবো কিভাবে সাইন এখানে যেটা লেখা আছে আমরা এটাকে আমরা আমরা জানি যে এখানে এ প্লাস দেখো এখানে এই অংশটা আমরা একটু লক্ষ্য করি সাইন তোমরা এটা না মিলে নিলে বুঝতে পারি এই দেখো সাইন এন ইস বাই টু এটা কিন্তু এখানে লেখা আছে তাহলে এটা কিভাবে আসছে এটা সাইন এখানে এ এবং এখানে এ আছে এইস আছে এন এইস আছে আচ্ছা এখানে এটা জাস্ট রিপিট করা হয়েছে কোনো কিছুই আমরা করি নেই পরের বার যে আমরা দেখবো লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এইস বাই টু সাইন এইস বাই টু ইন্টু টু সাইন এখন এখানে কিন্তু আমরা জানি যে এন এইস মানে কি এন এইস মানে বি মাইনাস এ দেখো এখানে বি মাইনাস এ সো এন এস এর পরিবর্তে যদি আমরা এখানে এন এইস এর পরিবর্তে বি মাইনাস এ বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু একটা এ কেটে যাবে ঠিক আছে একটা এ থেকে যাবে এ প্লাস বি প্লাস এইস ডিভাইড বাই টু আর এখানে থাকবে এই যে এন এইস এর পরিবর্তে আমাদের বি মাইনাস এ বাই টু আমরা এখানে নিলাম এখন এখান থেকে লক্ষ্য করা যায় এইটা পরিবর্তে আমি অন বসাতে পারি আর এখানে টু আর সাইন এইটা যদি আমরা ওয়ার্ক করবো এখানে তখন এখানে দেখো এই সাইন হ্যাঁ সাইন এ প্লাস বি ডিভাইড বাই টু আর সাইন বি মাইনাস এ ডিভাইড বাই টু আমরা এখান থেকে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ঠিক আছে এই লেখার পরে তারপর আমরা এখানে দেখো এইটা এইটা মানে কি দেওয়া হবে এখানে এখানে আছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কজ এ মাইনাস কজ বি হ্যাঁ এখান থেকে আমরা টু সাইন এখানে আমরা লিখতে পারি আচ্ছা আমরা নিশ্চয়ই জানি কজ এ মা কজ সি মাইনাস কজ ডি ফর্মুলা কি টু সাইন সি প্লাস ডি বাই ডিবাই টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু সেই ফর্মুলা থেকে কিন্তু আমাদের এখানে আসছে কজ এ মাইনাস কজ বি এই ফর্মুলা থেকে আমরা এখান থেকে একটা পেয়ে গেলাম এখন পরবর্তী কাজটা আমাদের কি এই যে আমরা এখান থেকে তাহলে সাইন এস এর যে সিরিজ সেই সিরিজের এখান থেকে আমরা ফাইনালি কজ এ মাইনাস কজ বি পেয়ে গেলাম এভাবে আমাদের এই প্রবলেমটি সলভ করা হয়ে গেল এখন দেখো এখানে পরবর্তীতে যে ওয়ার্কগুলো আমরা এখান থেকে করব সেটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম প্রবলেম যেটার মাইন লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি তারপর যে প্রবলেম লেখা আছে ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এন স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস ডট ডট প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার এন স্কোয়ার মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এখন একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করা দরকার এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করবো যে রিপ্লেসমেন্ট আমরা আগে শিখেছিলাম সেটারই কিন্তু এখানে প্রয়োগটা আছে সে সলিউশন গিভেন দ্যাট যে প্রবলেমটা লেখা আছে সেটা আমরা এখানে লিখে এখানে লেখা হলো এখানে লেখা হলো এখন কিন্তু এখান থেকে আমরা ফর্মটা বানাতে হবে হ্যাঁ মাইড স্টুডেন্টস এখন এই ফর্মটা বানানোর জন্যে হ্যাঁ দেখো লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি তারপরে এই ব্র্যাকেট আছে আর এন এইটা আমাদের রুট ওভার এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার রুট ওভার এন স্কোয়ার মাইনাস জিরো টু স্কোয়ার এটা এই যে আমাদের এটা আছে এই অনুযায়ী এখানে তাহলে এখানে শুধু এন তাহলে আমরা বলতে পারি রুট ওভার এন স্কোয়ার মাইনাস জিরো স্কোয়ার কারণ এন স্কোয়ার আছে আর রুট আছে সো রুটটা যদি উঠেই দেয় তাহলে এটা এন হয়ে যাবে তার মানে আমাদের যে প্রবলেমটা গিভেন ছিল সেটা কিন্তু সেম হয়ে গেল এখন এখান থেকে আমরা এখান থেকে যে ভাবে পরবর্তী ফার্দার যে কাজটা করতে পারবো দেখো লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি তারপরে এখানে সামেশান এখানে দেখো আর এর ভ্যালু কিন্তু জিরো এখানে ওয়ান এখানে টু আর এখানে কিন্তু এন মাইনাস ওয়ান এই জন্য কিন্তু এখানে এই সামেশান নিব আর আর ইকাল টু জিরো টু এন মাইনাস ওয়ান আমরা লিখবো আর এটা কিন্তু ওয়ান বাই এটা আমরা লিখব এখানে আমাদের কি আছে এখানে এই যে এন স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো বিকাশ আর তোমার এই আর এর ভ্যালুগুলোই ভ্যারি করছে সেটার পরিবর্তে আমরা আর লিখতে সমর্থ হব দেখো এখানে কিন্তু কি কি করা হচ্ছে এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমার পরবর্তী স্ট্রাকচার এখানে যা আছে এই যে স্ট্রাকচারগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু অনুযায়ী এই প্রথমটা কিন্তু নেই হ্যাঁ এই প্রথমটা নেই এই বিধায় এটাকে যদি আমরা ওই ওই পরবর্তী টার্মের ভেতর যদি যেমন আছো তেমন বানাতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এই এইটা আমরা ইজিলি থিঙ্কিং করতে রুট ওভার এখানে এন স্কোয়ার এখানে ওয়ান আছে নিশ্চয়ই আগেরটা 
value zero. Amra R R value bolle chhi lowest value zero and upper value chhi n. So ek hai na kinte zero. So ek hai na dekho R is equal to zero. R upper value ek hai na n minus one hai. So ek hai na n minus one. Amra ek hai na dekhi nii nivo. So ek hai na kinte amra ek shank ke beta ke progress kuchhi. Ek hai na kinte amader dx likte shamat to hoy nai. एवं एन एवं आर जे रिलेशन थे कि जे पर्वती गुलो लिख बोल शेगुलो लो किंतु आमदर एक उनो एक हैं थे कि आशेनाई देखो एक हैं लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी वन बाय एन क्या नो हुए चाहिए इटा हाँ वन बाय एन एक उन एक हैं थे कि देखो जे ए ए पर्वती एक हैं थे काम रहा लोग बोलते बारी जे एक है ना � তাহলে r স্কয়ার বাই n স্কয়ার হয়ে যাবে তারপরে n স্কয়ারটা বাইরে হলো 1 বাই n হবে সেই 1 বাই n টা এন্ট্রি এই সামেশন পর আগে লিখতে হবে ঠিক আছে আর এটা 1 বাই 1 মাইনাস r স্কয়ার বাই n স্কয়ার থেকে যাবে দেখো এখানে হ্যাঁ এবং सेम টার্ম হতে হবে সমান ঘাত হতে হবে এখানে যখন আমরা n স্কয়ার কমন নিছি দেখো এটা 1 মাইনাস r স্কয়ার বাই n স্কয়ার হয়েছে এখানে r এর পাওয়ার 2 n এর পাওয়ার 2 ঘাত কিন্তু सेम কিন্তু আমরা এবং আমরা এর আগে রিপ্লেসমেন্টে শিখেছি जे dx जो दे लिखता है ताहो लेकिन तो limit n tends to infinity one by n हो गए और one by n टा हमारा क्यों हो गए तो ये कर बो one by n टा आ किंतु आमदे आज बे ये जब पौर लेकिन तो क्या हमारा ये आगेर प्रॉब्लम था कि इजीली n इसका कॉमन लेकिन तो ये टप्पे ही गया ठीक है सेवन ऑन इसका ये ने प्लेसमेंट किंतु ऑले इस हो गयी सामेशना आगे ह जे ए जे होलो यहाँ ने इतने ख्याल करे देखो आमी देखो इकार लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिट ऑन बाय नेर परिवर्तन लिख बो डीएक्स आर ए के सामेशन में परिवर्तन लिख बो इंटीग्रेशन साइन आर लिमिट लिख बो अस जीरो आर ऊपर रख बे एन माइनस इतने इतने कौतव अच्छे हाँ लिमिट टेन निबो अच्छे इतने वन ठीक है से R by n माने R by n होली स्क्वायर तार में R by n पूरी होती है वो x तार में x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक हम देखें देखो, हमारे लिमिट टा होले zero to one dx divided by root of one minus x स्क्वायर। ये बुज़ुन तो करार पर एक इन्तु एक टा विषय को परिश्कार हो जाए आश्लो। जब हम रखें तो ये फॉर्मूला जाने। इंटीग्रेशन dx divided by root of one minus x स्क्वायर फॉर्मूला ह सो आम्रा इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ ऑन माइनस एक्स स्क्वायर एर पूरी बात है हम लिख बो साइन एक्स आ साइन एक्स तल लिमिट टा एक ने एक ने देखो एक ने लिमिट टा किया से और एक ने लिमिट टा टू मिसिंग होए गए से ऊपर है हबे वन नीचे हबे जीरो माइंड स्ट्रेंस वो जीरो जगह हबे वन और एक न हबे � वन एटा हबे वन और एटा हबे द अपर भल हबे वन बिकॉज़ एक है ना ता आचे ए मिस्टेक टा तुमने पुस्त बोले डर्स वन एक है ना हबे वन और ए एक है एटा हबे जीरो यहाँ तो भाई अपर एक है ना आम्र ताले अपर भल आगे बस वो साइन इन्वर्स वन डिवाइड बाय माइनस साइन इन्वर्स जीरो सो ये डर जीरो है जब हम्म आमदे जे प्रॉब्लम टेच चिलो शेप प्रॉब्लम टेच अम्रा सॉल्व करते समर्थ हुए चे तार मने ये ये प्रॉब्लम तक एक टी शिक्षा तमाक के नित्य हो बे जे की भावे तुम्ही वन बाय एन बना बे इट्स योर टेक्निक्स हाँ बो सामर भीतर ही आसे तमाक के जस्ट उटे बिरकर नित्य हो बे कारण एवं वन बाय एन टेक एक है ना बोला है चल लिमिट एक है ना एन टेंस टू इनफिनिट वन बाय एन प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय देखो एक है ना किंतु एक तब विषय आ तुम्ही खेल करे देखो जे एक है ना किंतु वन बाय एन हाँ एक है ना देखो वन बाय एन ये वन आसे किंतु एन स्क्वायर नहीं अब अब एक है ना एन आसे एक है ना एन प्लस वन ह ए एन स्क्वायर एन स्क्वायर दो टर्म में आसे प्रथम टर्म में लास्ट टर्म में किंतु एन स्क्वायर नहीं ताहोल आम्रा किवा भी मॉडिफाइड कर बैठ गए क्या किवा भी आम्रा ऐट गए लिखो एक टा एक है ना लॉक कर जाए हाँ जे आह आम आमदर ऐटा मुनरेक तो आवे जे लिमिट ए जे गिवन एन टेंस तू इनफिनिटी आम्रा � 
आकार रिपीट ना कर सरसिंग जीरो खटाखाटी लिखब सामने लिखब परवर्ती मान गो बस प्रब्लेम थी लिमिट हो जीरो कत पर्त एखे देखो तुम बुझे और ये देखो पर बार देखो देखे बुझा जिरो थे कत हमारे निब हे वन पर वन बन प्लस एक्स हल की डी एक्स प्रत्येक क्योंकि भैलू बसाना हलो एन एट इंडिकेशन हो प्लस बी एक्स होल्ड टू दी एन डी एक्स इंडिकेशन ए प्लस बी एक्स होल्ड टू दी एन डी एक्स जो फर्मुला आज है से अनुजाई ठीक एक ही रकम फर्मुलर कर माइनस प्रब्लेम सल्व कर सब गोब्लेम थे एक जिस एक विषय परिष्कार शिखे कहशन सैन टाइम लिमिट आस डिवाइड Divided by one cube plus n cube plus two square divided by two cube plus n cube plus three square divided by three cube plus n cube plus dot dot plus n square divided by n cube plus n cube. 
এই প্রবলেমটি আমরা সলভ করব কিভাবে দেখো এখানে কিন্তু গিভেন দ্যাট মানে প্রবলেমটি কিন্তু আমরা এখানে ফাইনালি যা ছিল তাই লিখলাম আগের প্রবলেম আমি একটু মডিফাইড করে চাই প্রবলেম থেকে লিখেছি এখানে কিন্তু ওইভাবে সরাসরি আমি যা ছিল তাই লেখা হলো লেখার পরে এখন আমরা এটা খেয়াল করব যে এখানে লিমিটে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি কিন্তু যা ছিল তাই থাকবে আর সামেশান আমরা কি লিখতে পারি সামেশান বিষয় আর ইকাল টু ওয়ান দেখো এই যে এনটা বাদে এখানে ওয়ান থেকে এখানে আপ টু কিন্তু এন পর্যন্ত হয়েছে সো আর ইকাল টু ওয়ান থেকে কি লিখবো আচ্ছা এন আর এরপরে উপরে কিন্তু ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ভ্যারি করছে আপ টু এন স্কোয়ার তার মানে এটা আর কে রিপ্রেজেন্ট করে তার মানে আর স্কোয়ার আর নিচে কি হবে ওয়ান কিউব প্লাস এই যে ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব ডট ডট এন কিউব এটা পরিবর্তে লিখবো আর কিউব আর প্লাস এন কিউব যা আছে তাই এখন এখানে কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা লক্ষ্য রাখতে হবে কিভাবে ওয়ান বাই এন আমরা পাবো ওয়ান বাই এন যে কোনোভাবে আমাদেরকে পেতে হবে এবং আর বাই এন এটা যদি আমরা ডেভেলপ না করতে পারি হ্যাঁ সিম্প্লিফাই করার সময় যদি এটা না করতে পারি তাহলে কিন্তু তুমি এটা করতে সমর্থ হবে না সো এখানে খেয়াল করে দেখো লিমিট টেন টেন্স টু ইনফিনিটি এখানে কিন্তু লিমিট তোমার এখানে দেয়া আছে যেটা তুমি খেয়াল করে দেখো এই দেখো লিমিট টেন্স টেন্স টু ইনফিনিটি আর এখানে সামেশন যা ছিল তাই লেখা হলো আর এখান থেকে এই যে এন কিউব কমান না নিলে আর বাই এন আমরা করতে পারি না এই এন কিউব কমান নেওয়া হয়েছে কমন ওয়ান প্লাস আর কিউব ডিভার্ড বাই এন কিউব হয়েছে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা কমান নেওয়ার পরে আমরা পেলাম কিন্তু ফার্দার কাজ করব কিভাবে আরও তো আমাদের কিছু স্টেপ আছে এখান থেকে লেখা হয়েছে লিমিট টেন টেস্ট টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন এই দেখো যে এখানে ওয়ান বাই এনটা কিভাবে আসছে এখানে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে এখানে ঠিক আমরা এই দেখো এখানে আর বাই এন হোল স্কোয়ার আর একটাই এন কিন্তু থেকে গেছে একটাই এন থেকে গেছে সেই এনটাই কিন্তু হ্যাঁ সেই এনটাই কিন্তু এই বাহিরে ঠিক আছে একটা এন থেকে গেছে সেই এন কিন্তু ওয়ান বাই এন বাহিরে লেখা হয়েছে আর উপরে কিন্তু আর বাই এন এই যে আর বাই এন হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস আর বাই এন হোল কিউ এখন আমাদের এইটা মডিফাইড হয়ে গেল তাহলে আমরা কি পেলাম ওয়ান বাই এন আমরা ওয়ান বাই এন প্রয়োজন ছিল যে নিচে যে আমাদের এই এন কিউব ছিল কমান নেওয়ার পরে সেখান থেকে কিন্তু আর উপরে ছিল কি এ উপরে ছিল আর স্কোয়ার এখানে এন কিউব সো এই এন কিউব থেকে এন স্কোয়ারটা সেম ঘাত হতে হবে স্কোয়ারটা নিয়ে আর বাই এন আর স্কোয়ার ডিভার্ড বাই এন স্কোয়ার করে ফেললাম আর একটা এন থেকে যাবে সেই এনটা ওয়ান বাই এন ঘাতে এই সামেশন আগে লিখতে হবে এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম এখন এখান থেকে এটা পার করে এই যে আমরা ভ্যালুগুলো বসাবো জিরো থেকে ওয়ান লিমিট হবে কি জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত এটা পরিবর্তে লিখব কি ডিএক্স এই যে লেখা হলো আর ইন্ডিকেশন সাইন নেবো জিরো থেকে ওয়ান আর এটা পরিবর্তে লিখব হচ্ছে এক্স এই জন্য এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে এটা লিখবো এক্স এই জন্য এক্স কিউ হয়ে যাবে এটা এখন এটাকে আমরা সলভ করে কী হবে নিচেটাকে আমরা জানি এইটাকে যেমন এফ 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 অফ এক্স ধরি আর উপরটা যদি এফ প্রাইম অফ এক্স হয় মানে ফার্স্ট ডেলিভিটি অফ এফ অফ এক্স যদি হয় তাহলে কিন্তু ইজিলি আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো এটা হচ্ছে লন এক্স দ্যাটস ওয়াই ওই ফর্মুলাকেই বিলং করে এটা ফোকাসটা করছে ওই ফর্মুলাটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে যে এই ফর্মুলাটাকে করলে এটা হয়ে যাবে সো এই জন্য কিন্তু আমরা যে আমাদের এখান থেকে করার পরে যে থ্রিটা থেকে যাচ্ছে হ্যাঁ ওই ফর্মুলাটাকেই আমরা এখানে প্রয়োগ করেছি হ্যাঁ তার মানে এখানে দেখো এই যে ওয়ান প্লাস এক্স কিউবকে যদি আমি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি ওয়ান হয়ে যাবে জিরো আর এই যে প্লাস এক্স কিউ এক্স কিউ হয়ে যাবে থ্রি এক্স স্কোয়ার থ্রিটা কোথায় যাবে এই দেখো থ্রিটা এখানে ঠিক আছে এখন এইটাকে লন ওয়ান প্লাস এক্স কিউব আর এটা ওয়ান জিরো 
এখন কিন্তু এটা যদি আমরা ভ্যালু বসাই এই একবার ভ্যালু বসালে এটা যে এক্স ভ্যালু যদি ওয়ান বসাই ওয়ান প্লাস ওয়ান টু আর এটা যে জিরো বসাই লন ওয়ান লন ওয়ান মানে জিরো ইনো সো এটা কিন্তু ফাইনালি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই টু লন টু এটা কিন্তু এইভাবে এই প্রবলেমটি আমরা সলভ করতে সমর্থ হব সো তোমাকে মনে রাখতে হবে এই টেকনিক্সটা এসে জরুরি যে কিভাবে ওয়ান বাই এন পেয়ে যাচ্ছি কিভাবে আমি আর বাই এন পারফেক্টলি বানাবো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ আছে বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে সো তুমি যখন থিঙ্কিং প্রসেস করবে তুমি একটা প্রবলেম সলভ করবে তোমার তোমার থিঙ্কিং প্রসেসটাই হবে ওইটা যে কিভাবে আমি এটা তৈরি করতে পারি এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ তোমার এই প্রবলেম এই প্রবলেমে তোমাকে কিন্তু সলভ করতে হবে ঠিক আছে এরপরে এরপরে তোমার যে প্রবলেম করতে হবে হ্যাঁ নাম্বার ফাইভ দেখো এখানে লিমিট এন্টেন্স টু ইনফিনিটি তারপরে এর উপরে এন আছে নিচে কিন্তু দেখো এখানে এটা ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার এটা ডট ডট এন স্কোয়ার তার মানে এই প্রবলেম যা ছিল তাই আমি লিখে নেওয়া নেওয়া হলো এরপরে কি এখান থেকে সরাসরি আমরা এখানে তাই লিখতে পারি কারণ এখানে মডিফাইড করা কিছু নেই কীভাবে আমরা করব এখানে আর এর ভ্যালু ওয়ান আর এখানে এন সো আর রিভিজেন করবে সামনে সামনে আর ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত এন লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি তো দেয় আছে আর উপরে এন আছে নিচে কি আছে নিচে আছে যে এটা কিন্তু সেম সো এই জন্য এন হলো আর নিচে কিন্তু এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার আছে আর এখানে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার এন স্কোয়ার সো এন স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার আমরা লিখবো এখন এখান থেকে আমরা আর বাই এন বানাবো সো আর বাই এন বানাতে হলে ডেফিনেটলি নিচে দেখো এন স্কোয়ার আছে এটাকে এন স্কোয়ার কমান নিতে হবে তো কমান নিলে ওয়ান প্লাস আর স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এটা হবে ঠিক আছে আর এখান থেকে তোমার এন স্কোয়ারটা তো বেরিয়ে আসবে সো উপরে কিন্তু এন আছে আর নিচে কিন্তু কমান নেওয়ার পরে এন স্কোয়ার থাকবে উপরে এন আর নিচে এন স্কোয়ার খাটাখাটি গেলে তোমার কিন্তু হয়ে যাবে ওয়ান বাই এন সেই এনটা কিন্তু তুমি এখানে বসাচ্ছ এটা কিন্তু ভুলে দিলে চলবে না যে কিভাবে কিন্তু ওয়ান বাই এন আসছে আমি আবার বলছি এন স্কোয়ার কমান নেওয়ার পরে ওয়ান প্লাস আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন স্কোয়ার হচ্ছে বাট এন স্কোয়ার তো বাইরে থাকবে নিচেই থাকবে আর উপরে কিন্তু এন আছে এন আর এন স্কোয়ার কিন্তু কেটে যাবে ঠিক আছে এই দেখো এখানে এন আর এন স্কোয়ার কমান এখান থেকে এই উপরে এন আছে আর নিচে এন স্কোয়ার কমান নিচে কেটে যাবে সো এটা ওয়ান বাই এন হবে এত সংক্ষিপ্ত বিস্তারিতভাবে আমি তোমাদেরকে এই কমান নেওয়ার পরে কাটাকাটিটা আমি আর দেখানো প্রয়োজন বোধ মনে করিনি কারণ আমি জানি যে তোমরা এটা এটা করতে অভ্যস্ত এটা জানো ইজ দি টার্ম স্ট্যান্ড এই জন্য আমি করি দেখেন এখানে তাহলে কাটাকাটি করার পরে উপরে যদি এনটা কেটে যাচ্ছে তার মানে এখানে ওয়ান হয়ে যাবে আর এখানে নিচে কিন্তু থেকে যাচ্ছে তাহলে এটা ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর এসকে ডিভোর্ট বাই এন স্কোয়ার এখন পরবর্তীতে আমাদের যে মানগুলো বসাতে হবে সেটা দেখো তাহলে এখান থেকে আমার মান বসিয়ে দেবো এটা পরিবর্তে বসাবো কি লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিট ওয়ান বাই এন পরিবর্তে বসাবো কি ডি এক্স আর আর এস আর বাই এন পরিবর্তে বসিয়ে দেবো কত আর বাই এন মানে এক্স তার মানে এক্স স্কোয়ার হবে আর লিমিটটা কি হবে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত কারণ ফান্ডামেন্টাল আমরা দেখেছি এ টু বি মানে এ কিন্তু জিরো বি কিন্তু ওয়ান দ্যাটস হয় জিরো থেকে ওয়ান অনেকে হয়তো মনে করবে যে আমার কেন এটা জিরো থেকে ওয়ান হবে অলওয়েজ সো ফান্ডামেন্টাল যে তুমি লজিকটা শিখেছ সেখানেই জিরো থেকে ওয়ান বলা হয়েছে সো এখন দেখো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এখানে ডি এক্স সো আমরা জানি এই পর্যন্ত করার পরে এখন তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ইন্ডিকেশন ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স মানে কি এই ইন্ডিকেশনটা করবে কিভাবে এটা তো একটা ফর্মুলা এটা ফর্মুলাটা হচ্ছে ট্যান ইনভার্স এক্স এটা তুমি একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে অনেকবার এই প্রবলেমটি সলভ করেছে এই জাতীয় প্রবলেম এই ফর্মুলা নিয়ে হ্যাঁ তারপরে এখন তোকে লক্ষ্য করে এখানে তাহলে আপার লিমিট হচ্ছে ওয়ান লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো এখন ভ্যালু বসানোর পালা সো ভ্যালু তুমি যদি বসেই দাও ট্যান ইনভার্স ওয়ান ট্যান ইনভার্স ওয়ান মাইনাস ট্যান ইনভার্স জিরো দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি ফাইভ বাই ফোর বিকজ উই নো ট্যান ফাইভ বাই ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান সো ট্যান ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ফোর তো দিস ইজ দ্য সলিউশন অফ দ্য প্রবলেম সো মাই ডার স্টুডেন্টস সামটাইমস উই হ্যাভ টু থিঙ্ক যে কি আমাদের একটা একটা বিষয় শুধু গুরুত্বপূর্ণ যে আমি কার পরিবর্তে আমার আমার যে ভ্যালুগুলো প্রয়োজন রিপ্লেস যে করব 
রিপ্লেস করার জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন সেই প্রয়োজনটাই আমাদের এখানে আগে ফর্মটা করে নিতে হবে তারপরে আমরা ভ্যালুটা রিপ্লেস করে দেব তারপরে ইন্ডিকেশন করব শেষে থিঙ্কিং প্রসেসটা হচ্ছে এটাই দেখো এখানে যে প্রবলেমটি আছে এখানে সর্বশেষ প্রবলেম এখানে ডিটারমাইন লিমিট এন্ড টেন্স টু ইনফিনিটি এই একটা প্রবলেম আছে 1 বাই √ ওভার টোয়াইস এন্ড মাইনাস 1 স্কয়ার 1 বাই √ ওভার 4 এন্ড মাইনাস 2 স্কয়ার প্লাস ডট এর 1 বাই এন্ড হ্যাঁ এই প্রবলেমটি এখন এখানে লেখা হয়েছে এখন দেখো এখানে কিভাবে আমরা এটাকে তৈরি করব সেটা আমাদের লক্ষ্য করা দরকার এখানে আছে টোয়াইস এন্ড এখানে আছে 4 এন্ড ডেফিনিটলি টোয়াইস এন্ড ইনটু 2 এটা মনে রাখতে হবে 1 উপরে ঠিক আছে 1 কোনো চেঞ্জ নেই 1 √ ওভার এই দেখো টোয়াইস এন্ড ইনটু 1 মাইনাস এই যে 1 স্কয়ার এটা তাহলে 1 কেন লেখা হলো বিকজ পরেরটা কিন্তু এটা 4 এন্ড আছে সো 1 এর পরে পরিবর্তন 1 নেয়া হয়েছে প্রথমটা সেকেন্ড টার্ম নিব 2 তাহলে 2 ইনটু 2 এন্ড দ্যাট ইজ 4 এন্ড হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে 4 এন্ড হয়ে যাবে সো এই দেখো √ ওভার 1 বাই √ ওভার টোয়াইস এন্ড ইনটু 2 মাইনাস 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার এখানে আছে এখানে 2 স্কয়ার প্লাস ডট ডট তাহলে এখানে 1 বাই √ ওভার টোয়াইস এন্ড ইনটু এন মাইনাস কি হবে এটা 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার তাহলে এন স্কয়ার হয়ে যাবে তখন এখানে দেখো 2 এন স্কয়ার মাইনাস এন স্কয়ার মানে এন স্কয়ার স্কয়ার √ ওভার এন স্কয়ার স্কয়ারটা উঠে যাবে থাকবে এন তার মানে सेम হয়ে গেল তার মানে আগের প্রবলেমটি আমাদের আবার চলে আসে এইভাবে কিন্তু বুদ্ধি করে আমাদের এই কাজটা করতে হবে হ্যাঁ এই এটা কিন্তু আমাদের লক্ষণের বিষয় যে কিভাবে আমরা এই কাজটা করব হ্যাঁ এখানে দেখো যে যেহেতু টোয়াইস এন তুমি এভাবে থিংকিং করো যে টোয়াইস এন আছে প্রথমে প্রথম টার্মে আর দ্বিতীয় দ্বিতীয় টার্মে আছে 4 এন তার মানে 2 এন নিশ্চয়ই এখানে একটা ওয়ান চিন্তা করো আর পরের বার সাথে টোয়াইস এন টোয়াইস এন এর সাথে তুমি 2 গুণ চিন্তা করো তাহলে তোমার কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে পরের বার তুমি এটা বের 1 বাই এন টা বের করা এটা টিপিক্যাল কিন্তু ওই যখন তুমি এটা করবে তখন এই সিরিজ অনুযায়ী তুমি লিখলে তো সহজে এটা হয়ে যাবে যে নিশ্চয়ই এটা হবে টোয়াইস এন ইনটু এন মানে এটা টোয়াইস এন আছে টোয়াইস এন আছে টোয়াইস এন ইনটু 1 টোয়াইস এন ইনটু 2 ডট ডট টোয়াইস এন ইনটু এন আর এর কোন স্কয়ার 2 স্কয়ার ডট ডট এন স্কয়ার সো দেখো ইজিলি ক্যালকুলেশন করলে 1 বাই এন 1 বাই এন হয়ে যাবে এটা কিন্তু টেকনিক্স এই টেকনিক্সটা তোমার কিন্তু বুঝতে হবে এরপরে যে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি তারপরে তোমার এখনো প্রয়োজন আর 1 বাই এন তুমি বের করতে এখনো পারো নাই বের করতে হবে হ্যাঁ লিমিট এই যে আর এর ভ্যালু কত 1 থেকে শুরু করে n পর্যন্ত করা হলো 1 বাই √ ওভার এই যে 1 2 ডট ডট এন এর মানে আর আর 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার ডট ডট এন স্কয়ার তার মানে আর স্কয়ার এটা কিন্তু আমাদের পাওয়া হলো এখন এখান থেকে কিভাবে আমরা আর বাই এন বানাবো দেখো এখানে এই যে দেখো এখানে করা হচ্ছে 1 বাই √ ওভার 2 ইনটু আর বাই এন মাইনাস আর বাই এন হোল স্কয়ার এটা যদি আমরা করি তার মানে 1 বাই এই এন স্কয়ার দ্বারা আমরা নিচে কি করেছি এন স্কয়ার দ্বারা আমরা নিচে ভাগ করে দিয়েছি তাই এন স্কয়ার যখন রুট থেকে বেরিয়ে গেল তখন এন হয়ে যাবে এই জন্য এটা 1 বাই এন হয়ে গেছে আর এটা এটা এই যে টোয়াইস এন প্লাস আর তারও ডিভাইড বাই এন স্কয়ার তার মানে এন আর এন স্কয়ার কেটে গেছে টোয়াইস আর ডিভাইড বাই এন এই যে টোয়াইস আর ডিভাইড বাই এন টুটাকে বাইরে রেখে আর বাই এনটা ব্র্যাকেটে রাখা হয়েছে বিকজ আর বাই এনের পরিবর্তে আমরা এক্স লিখবে এই জন্য আর এর পরে মাইনাস আর স্কয়ার আছে মাইনাস আর স্কয়ার ডিভাইড আর বাই এন হোল স্কয়ার তার মানে এক্স স্কয়ার হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি এর পরে লক্ষ্য করে দেখো যে আমরা ডিএক্স পেজে পেয়ে গেছি কিভাবে এই যে লিমিট এন্ড টেক্সট ইনটু নন বাই এন পরবর্তীতে ডিএক্স বসাবো আর লিমিট বসাবো জিরো থেকে 1 আর এটা তার মানে এখানে পেয়ে গেলাম 0 থেকে 1 পর্যন্ত তারপরে 1 বাই √ ওভার টোয়াইস এক্স মাইনাস এক্স এর ডিএস এখন এটাকে আমরা যে ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এই 1 মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার ফর্মুলাটা করে এটা যদি আমরা করি স্কয়ার ফর্ম করি যদি তাহলে আমাদের ওই টোয়াইস এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে কারণ একটা আমি টোয়াইস এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার দ্যাটস ওয়াই মাইনাস এ কমন নেই তাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স হবে একটা প্লাস ওয়ান কমন নিবো একটা মাইনাস ওয়ান নেবো ভ্যানিশিং তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে এই এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা কিন্তু হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা এখান থেকে হয়ে যাবে এর পরিবর্তে এখন এই যে ডিএক্স লেখা হলো এখন এই যে এখান থেকে মাইনাস কমান নেই এখানে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার করা হলো আর এই ফর্মুলাটা আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার মানে কী হবে সাইন ইনভার্স এক্স তার মানে সাইন ইনভার্স এই যে মাইনাস থেকে নেওয়া হলো সাইন ইনভার্স 
যাবে তাহলে এই অধ্যায় থেকে আমরা শিখলাম যে কিভাবে এই ধরনের প্রবলেমগুলি সলভ করা যায় হ্যাঁ তোমরা এইভাবে চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে হ্যাঁ সমস্তগুলো সবগুলো মনে রাখবে রিপ্লেসগুলো মনে রাখবে ফর্মটা ভালোভাবে তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ সমস্ত প্রবলেমগুলো হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং